球奔跑吧！没有烦恼，有有。加入芒果 TV 会员，抢先看《花儿与少年》第六季，尊享《超前营业》九游记加更版等更多精彩衍生。港澳台地区及海外用户，可通过芒果 TV 国际版 App Mango TV。马来西亚电视台 Astro QJ 频道收看。我到了，走吧。哎呦，有点冷啊，这个里面。这是跟谁睡呢？这个房间特别的冷，特别的冷。我在看，好像这个房间没有空调耶。就这，就这，就这，就这，就这，现在办正事儿。我曾经等过你，我就给他送个贴啊。好，月姐，月姐，哎，来啦！哎呀，太不容易了，太不容易了。哎，我来了。我昨天才是人在囧途呢。喷哪个？你跟我说，我给你找。等会儿我来，我来找找。哎，要喷药了，对不起了。来吧，我给你整上。谢谢。没事，我从小的梦想就是当华佗。来，姐们趴好。我老腰疼，所以我特别知道，贼难受。不行了，我的妈呀！我的酸奶洒了。洒哪儿了？Excuse me. Do you know some some delicious restaurant nearby the hotel? Yeah, adobe. Adobe. It's famous. It's, it's delicious. Pulperia. They sell fresh um pasta. 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 Yes. 就是 pasta， 就是那个什么意大利面那种。就就吃这家吧。哎，这不是他推荐的吗 ？Adobe. 啊，就这个，就这个，那就这个吧。就这个。行行行行行，就他了。OK. Thank you very much. 天哥，啊，咱可以先去去餐厅了。OK， 我这个包我我我进来了，进来了啊！你进你进，我包废了。我是酸奶，我那一个酸奶落几包里了，炸了。是不是？有时候，有时候，你会相信一切有尽头。弟弟，你是唱歌的好苗子，真假的？你有乐感。但是你没有技术， okay. 你学一下就可以了。Oh, oh, 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 oh. 你卸妆啦？那怎么着？我也卸一个。卸吧。卸吧
，你倒挺振奋夺命。哎，算了，我回来再卸吧。一会儿一遍。我就是个这样的女人，有什么问题吗？没有。倩姐怎么样？她是她其实是那个啥，她是她是那个旧伤复发，她是以前拍戏的时候，整个这一条伤着了，所以你真的对。然后呢，咱也不能在这儿随便找个店，万一给弄坏了，就说还是回去找他熟悉的医生。他自己有药，刚给他涂。我来这儿之前，刚那个肌筋膜炎，这个好不了。你也有啊？我也筋膜特别疼，没法踩地。就是，呃，你是脚，我是没法低头，我只能转眼珠子。那你后来怎么好的呢？我到现在还疼啊！我是自己自愈的，我,我大概瘸了半个月，哦，然后自己好的。我，嗯，我最严重就是那一个多星期一直不好，后来现在我转到一定程度还是有点疼，但好多了。那你今天这个样子一点都不像身身体上有什么问题？因为我大风大浪，咱都疼。这你这伤都伤成那样了，都这么挺惯。哎呀，可能扛事儿了。我们以前这不是你真棒，跳舞的人可厉害了。我跟你说，有韧劲儿，你知道吗？走吧。OK， 走，走走走。哎呦，换照，谢谢。走，那就去六号，六号走，拿到三号。这个啊。嗯。他这没有空调什么的，但是为什么会暖和呢？哦，有暖气。哇，厉害，优秀。姐，哎，你在洗澡啊？对，哎呀妈呀，我就我就把门打开，我就跳，你自己推哈。OK， 搞定。嗯、咱俩一块洗吧，因为这样节省时间。嗯，可以啊。你就你就想跟我一块洗？不是，好，真的就很快呀、啊。你先洗其实是可以的，因为我还没卸妆。我先卸妆，你先进去洗。然后你洗差不多了，我进去。行吗？我就知道，我就知道你处心积虑。别拍，我把窗帘也关上啊。窗帘关上有啥用？这么多机器。So cute！ 哎，是电动的。嗯嗯嗯这个麦哈，你麦装包里。哦，好。你找一包先。你没装包里啊？我就是随便扔那一个地儿。那你说装包里？我跟你说，装包，那就放这儿呗，放这个门口那块，就是放钥匙那块。哦，我把灯小灯打开。哎，今天能打开呢？哎，什么？简直不可理喻！不行、啊，太白了。
给你看这灯怎么弄的啊。他也没有很暖和，比你来的那会儿稍微暖和一点吧。哎呦，太冷了！正好姐，你来的这天真的是我们最近这这段时间过最轻松的一天，对不对？真的很轻松，又轻松又快乐。我觉得你真的太厉害了。我这两天其实压力很大，我我我能 get。导游不好当呢，导游不好当。我说要不要当导游，我说我才不当呢。所以我一直跟子珊说，我说咱俩再忍一忍，再请一段时间导游这个职责，请一下就过去了。对，到时候觉得你俩搞得好，到时候坦桑尼亚还让你俩搞。坦桑尼亚，我觉得有可能会是嘉瑞哥。哇，你们现在不能再碰沙子了。<笑>这地儿不就是就是沙子吗？咋不碰啊？如果如果他们发布说，导游还是你们怎么办？那我真的觉得太过分，真的会有点崩溃。我觉得，但是其实也还好，因为就是智利很大一个困难的点在于，智利这个地方离中国太遥远了，智利那边的旅游产业还有地陪都。不是那么的对完善跟成熟。我今天去找他那个行李，我才崩溃呢，是吧？都说西班牙语，没人说英语，你没有人说英语，西班牙语，然后也没有那种，就是你在那种什么普通机场候鸟这样，你都会有什么行行李什么什么什么领取处啊，或者是什么问询中心都没有。像巴黎，或者说像坦桑尼亚。坦桑尼亚其实已经是非常成熟的旅游业了。你你到小红书一搜，都有中文，都是中文的导游很多。但是巴就巴黎更不说了嘛。但智利真的很少，智利真的非常少的。我跟子珊，我们俩这段时间，就到智利之前那两天，我们经过了很多个人的导游，就是都在放我们鸽子，都是答应了我们，最后说不干了。对我们就是一遍一遍，对我们就是一遍一遍又重新找人。天哪！别让我做这事儿。他们问了我，我说我做不了。我说那个我只能打辅助，我愿意打辅助，但是我做不了那个导游，因为导游是要负责任的，这个很难。是的，就是我是一个旅行，我从来不做计划的人。但是导游这个职责在你身上了，你就必须要担，对，你就必须要做好。你就要这么，你带这么多人呢，你要就负这个责任，你不能让大家就是觉得，哎，你这个靠谱，不靠谱，啥也不会。你要睡，你喜欢睡哪一边？我都好，我都行，真的。对，我真的都行。行，那我睡这边吧，好吧？那我睡那边。我也都行。哎，我发现你这个人还不怎么讲究。就是、我不太讲究，都行。我对就是住和吃，我都还好还。嗯，我就是比较喜欢走一走。走一走，就是像进那种沙漠，我其实就很愿意走。那你到底是？我比较爱玩儿，可能是，或者说是平时拍戏，让我玩的时间太少了,少了、嗯，我就很想在这种时候疯狂玩。因为我觉得你可能没有什么太多的那种童年，很少。我十一岁就开始工作了。十一岁？嗯，十一岁你都已经在拍戏了。对，我十一岁开始，子珊七岁。我俩都拍戏拍得很早，那你十一岁是你家长就是那会儿我不知道是啥，就是我那个有一天放学，突然有一个星探，他就跟我说我们是哪个哪个公司，我爸就以为是骗子，就说周末去那个公司看一看，我就去了，看的时候发现这个公司还挺正规的，签完公司之后一个月我就进第一个剧组，就是跟签完就进组，对，基本上都在剧组度过了。会不会拍到瓶颈期？觉得有点无聊会。会有，不是无聊，是觉得自己容易演啥都一个样然后你不知道自己该怎么去演了
，就会觉得自己太过缺少生活的历练、历练经验。对，尤其是在演现代戏的时候，你没有办法找到这个人物的依据，因为你不知道，你没做过。他们不是说演戏源于生活吗？对，就那段时间我就会不太想拍戏。我觉得与其是这样的话，我还不如好好过一过沉淀一下，对，沉淀一下，过一下自己的日子。天啊，你才十九岁啊，你就说要过自己的日子？你这么懂事，你才十九岁，你爸妈会不会觉得会有心疼？嗯，他们像朋友一样，就很尊重我，也很支持我做的一切选择。他们就觉得我要是遇到了委屈什么的，就可以跟他们讲，就是这个意思，其实就代表你不是一个人，你的背后有你的家庭，挺好的。我觉得你们家给你取的这个名字、哦，我家的啥？我说你们家给你取的这个名字啊、哦，跟你这个人的那种感觉特别的搭，觉得特别的 match 得上。啊，恩熙。哦，来了，护王。哇！我来找我妹敷个面膜。来啦！我有好多面膜，你要吗？来，我给你找。你要啥？我有好多。我看看，我找找看啊。他怎么把这个精油给整到这下面来？这个给你，这个给你。我每次都是应急的。三个人研究是怎么解。不挤过去了，好像挤过去了哈。它会变成乳白色就可以了。我一会查一下那个攻略，看明天咱咋走。对，对了，我们后面后天凌晨四五点可能要去。走的那天，我们想去那个间歇泉，你想去吗？想。哦，那间歇泉你没问题。够，凌晨小队出发。走。天天我的手机。哈哈。好好好，你再一次把我的手机拿走了。去吧，拜拜，好好睡。咱们几点起？起码得十点半。十点半。那他哎，那他那个怎么回事啊？他那个撞的那个？我就特想陪他一块回去。你说，你说，你说别的。我是觉得吧，那个谁，把我送回来，结果把人家东西给蹭了，我是觉得挺不好意思。要不是把我送回来的话，他也不至于把那个人家的东西给蹭了，我又回不去。人都是小事。是，他昨天不也晚上不是也开的挺顺的了吗？那个谁。我昨天问了一下他，我说你开，我说你驾照考多久？都三，大概三年了吧。我说那你怎么开，就是会没那么顺呢？嗯，开，就是考了以后，你老拍戏，哪有时间开车去？哦，他才开了三年车呀、啊，他考了三年驾照。哦，我都不知道。对，所以那啥，咱们以鼓励为主。啊，以鼓励为主，而且我鼓励人家挺不容易的。你就想，如果没开，谁开手动挡？对呀、啊。没人看、啊，看手动挡也挺不容易。对呀、啊，我是觉得人都挺，已经算是给大家解决大困难了。就是的呀，要不咱这个车根本都租不了。是呀、啊，咱们咱们以鼓励孩子为主。是，你看吧，昨天咱要不是熄火，老在那那啥，我跟你说，我老想，我老想着我箱子的事儿，还挺阴公的。嗯，那我咱还挺开心的，是不是？
花花花，一一下一下跑到五米，一下跑到五米，姐咱在哪儿能体验这事儿？不是，我觉得最逗的是，咱们就说，哎呦，拍起来了吧，拍起来了。他说没有，再滑，再是滑下去的。<笑>我觉得这点太逗了，你知道吗？<笑>这太逗了，真的。哎五分钟前醒的，嗯，哎呀妈，这嗓子，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。我起来了。哦，因为你昨天睡得慢。哎呀，我第一个晕过去。不是，三十多个小时第一次沾床，倒下，本来还想说等你们呼唤我，我就起来，然后完全没有下文了。你想吃饱饭？想。可以、啊。我觉得你有可能是下一站的导游。不可能。为啥？我觉得是豪姐。大姐和二姐。大姐、二姐，有没有可能？也有可能。我觉得不是我，我当助理，何必要让我当导游呢？是不是啊？你说是不是这个逻辑？我觉得你是那种执行力很强的人。我吗？嗯，因为我看群里好多事情都是那个最后选地方什么的，你给大家好多参考嘛，是这意思？他不做决定，就是给很多参考啊。所以我当不了导游嘛。啊，对啊，就是我当助理挺好的，执行嘛，就是执行。对对对对，啊，你是这个意思。嗯，对。他们说处女座是服务型人格，对，你是九月九二一哦，九二一，你偏那个天平，天天平，就是更难做选择嘛，哎，嗯，天平纠结的，嗯，所以我就觉得，你如果让我去为你做点什么，我会很开心，也很有成就感。但是如果你让我自己去，就是做一个领导者，我会不太行，嗯，我会觉得很有压力。我也是这样的，嗯。别让我决定，但是你问哪好玩可以去查。嗯，你攻略。你就是说，哎，你帮我看看酒店啊，你帮我看看附近有什么好玩的，我会很乐意做这样的事情。嗯嗯，嗨嗨，我,我要给他们出示这个东西吗？不用啊，不用不用，坐，请坐。认识你了。OK。弟弟，喂、哎。上面会有。智利这样快结束了。开心吗？你想继续吗？我觉得你肯定不想。搭档嘛，特别好。不想继续吗？但我说实话，我一开始不了解弟弟，但其实后来我观察了一下你，我觉得你还是有做很多沟通上面的工作的，只是没有当我们的面儿。后来我想了想，为什么你没当我们的面儿？是这样吗？因为。我在你这个年纪的时候，我很爱耍酷，<笑>就觉得会尴尬，<笑>对吧？就觉得有些事儿，如果我在当着大家面当着什么，会有点尴尬，所以就<咳>默默付出了，默默付出。我们剩下的竞赛还够我们这两天怎么吃啊？五十五十，今天五十，明天五十，二十九到三十自行解决。四百亿。剩一百一百四百亿四百亿，把酒店什么的 ，OK， 抛除。酒店留了多少？多少？不是那天算三百吗？留了。干嘛？就他点了。就是我们没付钱的，嗯，对吧？嗯，二十五、二十六、二十九嘛，三天的。对。呀，你们一大早又开始算账啊？得算，姐牵着的，这是又不够啦。不是，你坐那儿，这怎么拍不到你？不是，问题是这儿不是有人坐吗？哦，对对对。小猴不坐这儿吗？那个啥、啊，一会儿你送姐下来。呃嗯，怎么了？因为牵扯到我们这两天怎么吃饭。咱昨天花了七十万零四千几。啊，知道。嗯、我建议可以把，你要是想喝，上二十九号那一天
，就看咱剩多少钱的时候给他一起吃了。嗯、哎、，OK， 没问题，好主意。这是浓缩果汁，没没给咱们泡开吧？啥呀，泡了？这么浓呢？对啊，你灌到嘴里，然后把它摇两下。给它摇摇开，倒点水摇，来一下。草莓太，那这不是草莓，这太那啥了。我吃饱了，各位先回去。来了姐，好点没有？拜拜，早啊姐，早，姐拜拜，好点不？好些，好些。榨菜啊，消灭掉，把它把这个。哦、oh, ，卡。你那个酸奶什么酸奶？<笑>我这纯酸奶。我这是那个液体的，有偏偏偏,偏,偏液体状的。老酸奶，你这是？嗯，哎，它这好看，呃、啊，这好玩，好看，好玩，不好吃的这。<笑>这边，有有有。你这是哪一款？我看一眼。是不是这个？哪个好喝、啊？我感觉是这个，是碗着的哈。我我也品尝一个。哪个好喝呀、啊？姐，我这个是纯酸奶。来来，拿碗。纯酸奶是不是很那个什么？嗯。我我来个黄桃的。谢谢弟弟。我给你放哪儿？你送姐坐这儿是吧？我俩，你给你放哪儿啊？一人三个啊。哎呀妈呀，这个。这没坏吧？这个，是吧？就这样，这个人就这样。这样这样这样你就得这样，看。哎、哦、呀，哎呀妈，不至于吧？啊，醉上了，老弟。啊，那个蓝莓酱。醉上了。醉着了。哎呀妈，醉酸奶了。醉了，醉了。这是啥？那个，那个绿色的那个网纹瓜叫什么？哈密瓜。哦，哈密瓜，这个呢？呃，芒果，这个呢？就是呃，那什么凤梨。凤梨。然后这个。这个我喝了，草莓。嗯、对。OK， 我尝尝这个吧。嗯。咋了？弟，你快尝一口，好喝吗？绿的好喝。好喝。比凤梨汁好喝是吗？哦，我觉得啊，我觉得啊。哪里？哈密瓜，阿、啊、妈，我觉得还不错。嗯，我觉得这个鸡蛋还可以，没什么味儿。我刚才尝了。要不需要一个鸡？鸡蛋吗？你先来。我可以来。你来。我只是拿多了一个。有榨菜，我可以吃五个鸡蛋。我觉得人家不给我们这个团体代言个什么榨菜、方便面，都对不起、啊、你们。榨菜，榨菜可以，是不？可以吗？可以，不枉带他一遭。OK， 只要拿桌布擦手了。Butter， butter。嗯，这个西瓜不好吃。<笑>啥？西瓜软软的。嗯，对，西瓜怎么还是酸的呀？而且，是吧？你快尝一尝橙子好吃吗？咋了？你这表情，吃到橙子了？比柠檬还酸？你是吃到橙子了吗？橙子酸是吗？姐，你尝一尝。烦死了你们！我觉得还行、啊，比柠檬还酸。<笑>我吃柠檬都没感觉。你啥？哇！假的，那你们刚才跟我说好吃，我们告诉你那是反话，你没听懂啊？是吗？不是，好吃，姐这个好吃，把这俩熊孩子全给我扔盐湖里嘛，姐。呃，再来点陈子吗？嗯，再来就是就是吃。嗯。妈呀，酸抖了。<笑>可以吗？可以，很可以，很可以，更好吃，更好吃。我把橙子都给你啊！不用不用不用不用不用不用不用不用！你不喜欢那种刺激的感觉吗？不用不用不用不用不用！我一直在观察倩姐，倩姐就就是不插那个橙子，<笑>就是不吃，很期待我。Oh God! Oh God! 
。豪姐今天下午去骑行吗？我去，我去租租那个车。我不去。豪姐不去。嗯，倩姐我我倩姐也不去。骑不了。倩姐怎么？我我我我们俩。就是我们俩从小吧就没有就没有骑过自行车，因为我们青岛是那种山地，就像重庆一样。要骑山地车，我们小时候没有，骑不了自行车没关系，骑山地车。我鼻子都被粘住了。你们冷吗？不冷啊，不冷。他们房间吗？你们房间开暖气了吗？房间有开暖气、啊。纯姐说她冷。太冷了，太冷了。不知道啊。嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。太冷了。一次喊他嘛，我看外面没人，没人。走走走。哦，我看。红姐，陈姐，好了，好了。要够够啦！够够够够够够够够！叶姐今天也扎两辫子，你俩撞辫子了，撞辫子了哈！这是我唯一唯一会做的头发。<笑>三号房是谁？三号房是瑞哥吗？还是倩倩姐 ？Hello Hello， 好了吗？走啦！晚上晚上。可以、啊啊啊啊啊啊啊啊啊。可以啊，这呃，钥匙我拿了啊。嗯。这是瑞哥。哥哥们，好了吗？可以走了。晚上好看。好。来来来来来,来。哎呀妈，你这好帅哦、啊。哪里不冷啊？不冷啊。还有一个轻装上阵更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博关注“花儿与少年”官微，并参与“花儿与少年”话题讨论，解锁更多节目惊喜福利。上微博搜索话题，和花少团一起晒旅行足迹，解锁更多节目精彩幕后和嘉宾旅行日记。独家中文百科合作平台百度百科，上百度搜索“花儿与少年六”，精彩内容尽在百度百科。合作媒体凤凰新闻、深度短视频互动平台抖音特别合作，美颜相机独家，讯飞输入法 ，Y Y 直播内容合作平。平台小红书深度短视频合作平台快手。